ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் வெல்கம் டு தமிழ் கிரிப்டோ டெக் இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக வந்து நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு செக்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கிரிப்டோ பிளாக் போர்ட் இந்த கிரிப்டோ பிளாக் போர்டோட செக்மெண்ட் என்னென்னா வர பிகினர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து சின்ன சின்ன டவுட் இருக்கும் இதை பற்றி சுத்தமாக தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கேள்வியாக கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு நான் பதில் சொல்லுவேன் அதான் அந்த கிரிப்டோ பிளாக் போர்ட் செக்மெண்ட்டு வாங்க செக்மெண்ட் உள்ளே போகலாம் ஹாய் இந்த சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண நோக்கமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ வேன்ஸ் என்ன பிளாக் செயின் என்னென்னு மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அந்த சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுது எதுக்கு இந்த புது செக்மெண்ட்னா நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு பிக்னஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க இது ஒன்றுமே தெரியாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட ஒரு நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்கீங்க ஸோ வந்து அவங்களோட கேள்விகளை நான் எடுத்து அதுக்கான ஆன்சர் நான் சொல்ல போகிறேன் நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணாங்க எல்லா யூடியூப்ஸ்லையும் போய் அதில் கேட்குற கேள்வி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் உள்ளே வந்தப்போ என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு கேட்குற கேள்வி அதெல்லாம் எடுத்து நான் வந்து ஒரு ஒரு கேள்வி மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக போவோம் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி ஒரு மூணு கேள்வி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தடுத்த கேள்வி போவோம் ஃபஸ்ட்டு கே கேள்வி என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு கிரிப்டோ கரன்ஸ்லாம் என்னப்பா அப்படின்னு மாதிரி கேட்டிருக்காரு ஒன்றுமே இல்லை கிரிப்டோ கரன்ஸ்லாம் நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு பெருசெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து பணம் வந்து கையில் வச்சுருக்கோம் கொடுக்குறோம் வாங்குகிறோம் கையில் வைக்கிற மாதிரி கிரிப்டோ கரன்சிஸை வந்து பார்க்கவோ தொடவோ முடியாது அது ஒரு விஷுவல் மணி அதாவது எப்படி சொன்னால் கண்ணால் பார்க்க முடியாது அதை அது வந்து ஒரு உணர முடியாது இது வந்து ஆன்லைன் மணின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து இப்போ சொன்னால் ஆன்லைனில் இருக்கிற மணி இது இது வந்து இது வந்து யார் கண்ட்ரோலும் கிடையாது அதாவது டா ருபீஸ் வந்து நம்ம இந்திய கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற மாதிரி டாலர் வந்து அமெரிக்கன் டாலர் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற மாதிரி அமெரிக்கன்ஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற மாதிரி இது வந்து யாரோட கண்ட்ரோலும் கிடையாது இது ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ்டு ஒரு மணி அந்த மாதிரி இருக்கும் யாரோ கண்ட்ரோல் இது வந்து இது இந்த கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வந்து இனிமேல் ஃப்யூச்சர் வந்து நல்ல மிகப்பெரிய ரெவல்யூஷன் ஏற்படுத்தும் ஃப்யூச்சர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இந்த மணி தான் வருங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து டிரான்சாக்ஷன் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் லோ காஸ்ட்டு ஸோ ஃபீஸ் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த மணி தான் வருங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு பின்னாடி இருக்க டெக்னாலஜி வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியாக ஒரு டெக்னாலஜி ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வந்து ஃப்யூச்சர் நல்லா வருங்கிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் சரி ஓகே நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் கேள்விக்கு போவோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு ப்ரோ பிட்காயினா என்ன கிரிப்டோ கரன்சினா என்ன ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிருக்காரு அப்புறம் ரெண்டு ஒன்று தான் அதாவது எப்படின்னா பிட்காயின் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரிப்டோ கரன்சிஸ் கிரிப்டோ கரன்சி வந்து மொத முதல்ல வந்த காயின் வந்து பிட்காயின் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்துச்சு வந்தப்ப வந்து வெறும் ஒரு முப்பது பைசால் இருந்தது வந்து இன்றைக்கி ரேட்டு படி பார்த்தா எட்டு லட்ச ரூபாவில் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நான் தனியாக வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோ எனக்கு கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துருவாங்க ரெண்டு ஒன்று தான் ப்ரோ எப்படி சொல்கிறனா காமன் நேம் மாதிரி எப்படி சொல்கிறதுனா இப்போ பைக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பைக் கீழே பல்சரு பஜாஜ் இருக்க மாதிரி இருக்குது பட் நம்ம அதை பைக்குன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வந்து நிறையா இருக்குது பிட்னாயில் தான் நிறையா இருக்குது பட் கிரிப்டோ கரன்சியே ஒரு காமன் நேம் இது முத முதல்ல வந்தது வந்து பிட்காயின் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரிப்டோ கரன்சிஸ் ஸோ அதுதான் ரெண்டு வேறு வேறு கிடையாது பிட்காயின் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் காமன் நேம் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் இஸ் அ காமன் நேம் ஸோ அவ்வளோதான் ப்ரோ வேறு ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கு ஆன்சர் கொஸ்டின் நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு இப்போ அடுத்த கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு பிட்காயின் ரேட்டு வந்து நான் பார்த்தப்ப வந்து ஏழு லட்ச ரூபாவில் இருந்துச்சு நான் எப்படி வாங்குறது அதை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ இது நல்ல கேள்வி ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி பிட்காயின் ரேட் வந்து ஏழு லட்ச ரூபாவில் இருக்குது நான் போய் எப்படி ஒரு பிட்காயின் வாங்குறது அப்படின்னு கேட்பாங்க அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பிட்காயின் ஏழு லட்ச ரூபா மொத்தமாக கொடுத்தா நீ வாங்க தேவையில்ல அது எப்படி சொல்லணும்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு வாயை வந்து நூறு பைசாவை பிரிக்கிற மாதிரி ஒரு டெசிமல் வேல்யூவாக பிரிப்பீங்க ஒரு வாயை வந்து நூறு பைசாவை பிரிக்கிற மாதிரி ஒரு பிட்காயின் வந்து பத்து கோடி சத்தோஷி அதாவது வந்து ஒரு வாயை பிரித்தா நம்ம பைசான்னு சொல்கிறோம் நம்ம அதே மாதிரி பிட்காயினை நம்ம பிரித்தா அது போய் சத்தோஷின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த சத்தோஷி வேலையில் நீங்கள் போய் வாங்கிக்கலாம் அதாவது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் அந்த மாதிரி எட்டு எட்டு டிஜிட் வரும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எட்டு டிஜிட் கடைசியில் ஒன்று பத்து ஆயிரம் அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சத்தோஷி கணக்கெலாம் வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ரெண்டாயிரம் ரூபா
இந்த கிரிப்டோ பிளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தமிழ் கிரிப்டோ டெக்கை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஓகேவா இல்லை இன்னும் பெட்டர் பண்ணுவான்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த செக்மெண்ட்